Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Em Forex Thì đây là kênh thông tin mình chia sẻ kiến thức về Forex cho những người mới bắt đầu Cũng như là chia sẻ những chiến thuật cũng như là tất cả những cái thông tin mọi người cần biết trước khi tham gia thị trường này Đối với những người mới bắt đầu mình thấy mọi người hay có câu hỏi và cái thắc mắc về cái thị trường này là Chúng ta nên sử dụng cái hình thức phân tích kỹ thuật nào hoặc là cái hình thức như thế nào để tiếp cận thị trường Và những cái hình thức như thế nào để vào lệnh thì mình có đưa ra ba cái trường phái phân tích ở đây ba cái trường phái cơ bản mà mọi người hay dùng và mọi người hay gặp để mọi người được biết thứ nhất là phân tích kỹ thuật thứ hai là phân tích cơ bản và thứ ba là phân tích thị trường phân tích tâm lý thị trường thì trong cái buổi ngày hôm nay mình sẽ nói cho mọi người và chia sẻ cho mọi người tất cả những cái ưu điểm nhược điểm cũng như là cái thông tin về những cái hình thức phân tích này là như thế nào để mọi người có thể có một cái góc nhìn nó chuẩn hơn và có những cái lựa chọn nó đúng hơn về cái cách mà chúng ta sẽ tiếp cận với thị trường Chứ nó không hẳn là có một cái hình thức phân tích nào nó sẽ đưa ra một cái kết quả là nó tốt nhất Mà nó sẽ phải là có thể phải kết hợp nhiều với trường phái phân tích kỹ thuật Hoặc là nó sẽ phải chọn cái hình thức phân tích mà nó phù hợp với từng người Thì đó, trong cái buổi ngày hôm nay mình sẽ giúp mọi người phân biệt cũng như là giúp mọi người hiểu được toàn bộ những cái hình thức phân tích kỹ thuật hiện đang có trong thị trường này là như thế nào Ờ, thì để bắt đầu mình sẽ bắt đầu với cái hình thức phân tích kỹ thuật là cái hình thức phổ biến nhất đối với những trader ở Việt Nam và trader ở trên thế giới thì cái hình thức này nó sử dụng những cái công cụ và những cái chỉ báo có sẵn của thị trường cũng như của hệ thống để uh, phân tích những cái dữ liệu về giá trong quá khứ để dự đoán cái hình thái của giá trong tương lai và dự báo những cái chuyển động của giá trong tương lai để từ đó và đưa ra được những cái quyết định là chúng ta sẽ mua chúng ta sẽ bán ở điểm nào chúng ta mua ở đâu chốt lời ở đâu cũng như chúng ta cắt lỗ ở đâu thì cái triết lý của phân tích kỹ thuật này nó gồm có hai cái thứ nhất là giá phản ánh tất cả và thứ hai là xu hướng nó có cái tính lặp lại về cái giá nó phản ánh tất cả thì tức là ở đâu cái, cái khái niệm của nó là tức là ở đâu có đường giá thì tất cả đều có thể áp dụng cái phân tích kỹ thuật này bao gồm ở trên thị trường forex cũng như ở trên thị trường chứng khoán hay là trên bất cứ một cái thị trường tiền tệ nào khác thị trường tiền kỹ thuật số chẳng hạn thì chúng ta đều có thể áp dụng những cái hình thức phân tích kỹ thuật như thế này và cái thứ hai nữa là cái triết lý của nó tức là giá nó có xu hướng nó lặp lại tức là chúng ta dự đoán vào những cái chuyển động của giá trong quá khứ Ví dụ như là chúng ta thấy giá nó xu hướng tăng cùng với cái mô hình đó trong quá khứ thì giá nó có xu hướng nó tăng thì trong tương lai chúng ta có thể áp dụng áp dụng cái 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 mô hình đó. Và đó là cái nền tảng cơ bản cũng như là cái định nghĩa cơ bản của cái việc sử dụng phân tích kỹ thuật. Và chúng ta sử dụng tất cả những cái mô hình, tất cả những cái chỉ báo như mọi người đã biết như là mô hình đến này, mô hình uh, tam giác này, mô hình cờ này, mô hình cờ đuôi nhau này, cũng như là tất cả những cái chỉ báo khác như là RSI, MACD, tất cả đều là dựa báo dựa vào những cái thống kê và những cái trải nghiệm trong quá khứ để đưa ra cái dự báo về tương lai. thì ở đây đây là những cái mô hình cơ bản mà mọi người có thể gặp và sử dụng. đầu tiên là những cái mô hình hai đỉnh này, mô hình hai đáy này, rồi những cái mô hình đến nhật, thì tất cả những cái mô hình này đều là những cái mô hình đã được thống kê trong quá khứ và nó đã sử dụng rất là nhiều và trải qua rất nhiều cái lần kiểm tra và trải nghiệm thì họ đưa ra những cái mô hình này là đúng với cái độ chính xác rất là cao thì ở trong những cái bài về phân tích kỹ thuật chi tiết về sau mình sẽ chỉ cho mọi người cách sử dụng những cái mô hình này làm sao cho nó hiệu quả và làm sao cho nó uh, đem lại cái tính chính xác nó cao nhất bởi vì có thể nhìn những cái mô hình này mọi người thể mường tượng ra được cái cách hiểu và cách sử dụng tuy nhiên là để sử dụng như thế nào cho nó có hiệu quả và nó có cái tính chính xác cao nhất thì không phải ai cũng sẽ biết. Thì trong những cái bài tiếp theo của những cái series tiếp theo mình sẽ chia sẻ về cái kỹ hơn về những cái phân tích kỹ thuật này, bao gồm những cái bước uh, mọi người cần dùng những cái chỉ báo nào và áp dụng những cái chỉ báo nào và trong những cái thời điểm nào để nó đưa ra một cái bộ thông tin nó đưa ra cái tín hiệu thật là chuẩn cho mọi người để mọi người có thể vào lệnh được một cách chính xác và có lợi nhuận cao nhất. Tuy nhiên, cái phân tích kỹ thuật nó có một cái nhược điểm nó cũng khá là là uh, gọi là lớn đi Bởi vì uh, phân tích kỹ thuật nó có tính chủ quan của trader Tức là có thể những người người ta nhìn ra những cái mô hình nó như thế này Và những người người ta nhìn ra những cái mô hình giá nó như thế kia Thì đó là do cái tâm lý chủ quan của mỗi người và do kinh nghiệm của mỗi người Thì bên cạnh đó đó là cái kinh nghiệm giao dịch Ví dụ cùng một cái mô hình hai đỉnh, cùng một cái mô hình hai đáy như thế Thì những cái người trader, những người trader mới thì có thể là sẽ không có điểm vào tốt và không có điểm chốt lời tốt Tuy nhiên đối với những người giao dịch chuyên nghiệp như chúng ta thì như mình Thì chúng ta sẽ có những cái điểm vào lệnh tốt hơn, những cái điểm chốt lời tốt hơn Và những cái điểm cắt lỗ để đảm bảo cái tài khoản chúng ta sẽ không bị thua lỗ quá nhiều Và 
ngay cả khi mà mọi người nhìn ra cùng một cái mô hình giao dịch thì đó có những người thì thấy giá mới chạy thì đã có thể chốt đo rồi đây cái tâm lý của tất cả những người giao dịch mới hoặc có những người lại thấy không thể tuân thủ được kỷ luật mà cứ gồng lỗ gồng mãi để cho đến khi cháy tài khoản đó thì đó là cái nhược điểm tức là nó phụ thuộc vào tâm lý và nó phụ thuộc vào cái tính chủ quan của mỗi người khi sử dụng khi sử dụng những cái mô hình giao dịch cũng như cái chỉ báo đó thì thực ra mọi người không thể nào đi tìm một cái chén thánh để áp dụng cho tất cả những cái phương pháp giao dịch cũng như tất cả những cái loại ngoại tệ để có một cái phương pháp giao dịch nó đúng thì nó hầu như nó là không có mà thực ra nó sẽ phụ thuộc vào cái trình độ của mỗi người và nó sẽ phụ thuộc vào cái kinh nghiệm và cái kiến thức của mỗi người mà thôi sang ngày thứ hai cái thứ hai mình muốn chia sẻ với mọi người đấy là cái hình thức phân tích mà cũng rất được nhiều trader ưa chuộng và áp dụng Tuy nhiên là cái này mình thấy ở Việt Nam ít người dùng hơn so với cái phân tích kỹ thuật đó là phân tích cơ bản thì phân tích cơ bản là việc phân tích tất cả các biến số về kinh tế chính trị xã hội và có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng giữa cung và cầu tức là cái loại hình phân tích này nó không dựa vào những cái chỉ báo cũng như công cụ ở trên uh, ý là dựa trên những cái cái mô hình giá những cái biểu đồ và những cái đường giá để đưa ra quyết định vào lệnh và những quyết định chốt lời và cắt lỗ mà nó dựa trên tất cả những cái thông tin về những cái tình hình kinh tế vĩ mô những cái thông tin về chính trị những thông tin về xã hội để đưa ra cái dự đoán về thị trường thì cái triết lý của cái phân tích này là nếu triển vọng kinh tế hiện tại hoặc tương lai của một quốc gia tốt thì tiền tệ của họ sẽ được đánh giá cao và nhu cầu tiền đó, tiền tệ nó sẽ tăng lên và ngược lại tức là nếu mà trong tương lai thì mọi người đánh giá cái nền kinh tế mỹ phát triển thì cái đồng đô la mỹ nó sẽ có rất là giá trị và cái cái giá trị của đồng đô la mỹ so với những loại đồng tiền khác nó sẽ tăng và ngược lại có thể đồng đô la mỹ tăng thì những cái loại kim loại khác nó sẽ sụt giảm giá trị ví dụ, ví dụ như là vàng đô la mỹ tăng thì vàng sẽ giảm đó là cái ví dụ mà mọi người có thể nhìn thấy rất là rõ ở đây mình có chuẩn bị cho một một cái ví dụ cho mọi người có thể nhìn thấy về cái phân tích cơ bản nó sẽ hoạt động như thế nào tất nhiên đây là cái phân tích đó ở cái mức độ đó cơ bản và nó rất là dễ chứ nó chưa đến cái mức độ phức tạp thì đây là cái ví dụ để mọi người hiểu cái cách thức phân tích nó như thế nào cái ví dụ ở đây là nước mỹ vừa công bố báo cáo tỷ lệ thất nghiệp thì cái báo cáo này cho thấy cái tỷ lệ thất nghiệp tăng lên rất là nhiều so với báo cáo của tháng trước thì đọc cái mệnh đề này mọi người thì đưa ra một cái nhận xét là gì đó dựa vào đây chúng ta đưa ra nhận xét về nền nền kinh tế mỹ ở thời điểm hiện tại nó như thế nào nó chỉ là một câu rất ngắn thôi nhưng mọi người có thể phải tổng hợp rất nhiều thông tin từ những cái thông tin của kỳ trước rồi những cái thông tin của những cái báo cáo trước rồi những cái con số từ những cái báo cáo khác báo cáo rất nhiều cái đấy chúng ta sẽ phải học dần thì ở đây mình đưa ra cách giải quyết cho cái đề bài này là như sau thứ nhất đấy là thất nghiệp ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế thất nghiệp tăng có nghĩa lực lượng giao động xã hội không được huy động và hoạt động sản xuất kinh doanh tăng lên thì hạn sự phát triển của tình kinh tế xã hội Đã nói nôn na là tỷ lệ thất nghiệp nó sẽ ảnh hưởng đến việc tăng trưởng kinh tế nó có thể bị chậm lại hoặc nó có thể nó quay chiều đảo chiều sang xu hướng giảm có thể trong ngắn hạn và có thể trong dài hạn thứ hai đó là thất nghiệp ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội thì như mọi người đã biết tình hình thất nghiệp tăng lên thì những cái bất ổn xã hội như là cờ bạc này nghiện hút này rồi những cái tệ nạn xã hội nó sẽ tăng lên và thứ ba đó là thất hiện thất nghiệp nó ảnh hưởng đến tình hình chính trị bởi vì những cái lý do trên là thứ nhất là tình hình kinh tế giảm này thứ hai là bất ổn xã hội leo thang thì người ta sẽ mất đến những cái mất niềm tin vào chính trị và mất niềm tin vào cái nhà cầm quyền tức là tất cả những cái đấy nó sẽ tổng hòa với nhau nó sẽ kết hợp lại với nhau thành một cái khối lớn nó ảnh hưởng đến cái cái sự sự tăng giá của đồng USD ở trong tương lai chúng ta thể đánh giá là uh, khi mà cái báo cáo về tỷ lệ thất nghiệp họ cho thấy là cái tình hình thất thất nghiệp nó đang tăng thì chúng ta phải đưa ra một cái giả định là đồng USD đang có xu hướng bị suy yếu và từ đó chúng ta phải đưa ra những cái phương án xử lý phù hợp đối với những cặp tiền mà chúng ta đang giao dịch có đồng USD hoặc là chúng ta đưa ra những cái phương án giao dịch đối với những cái loại tài sản khác để thay thế và đảm bảo cho đồng USD ví dụ như là vàng dầu hoặc là bạc đó đó là cái định hướng của mọi người khi mọi người sử dụng cái phân tích cơ bản tùy những cái trường hợp chúng lại có những cái phân tích cụ thể và mình sẽ có riêng một cái series cũng như có một list những cái bài học riêng đối với phần phân tích cơ bản để cho mọi người 
tham khảo mọi người học và mọi người nắm được những cái thông tin là làm sao để sử dụng và học cái phân tích cơ bản này nó có một cách dễ tiếp cận nhất nhưng mà nó vẫn đem lại cái hiệu quả cao nhất cho mọi người đó là cái mong muốn của mình thì sắp tới mình sẽ có một cái series về những cái bài về phân tích cơ bản cái thứ ba mình muốn chia sẻ với mọi người đó là về phân tích thị trường thì cái phân tích thị trường này thực ra mình thấy đối với chơi đơn nhỏ lẻ thì rất là ít được áp dụng nó sẽ áp dụng đối với những cái tổ chức hoặc là những cái định chế tài chính lớn và họ có cái dữ liệu rất lớn về cái tình hình kinh tế vĩ mô của tất cả những cái quốc gia trong những cái thời gian rất là dài khoảng hàng chục năm trở lại thì họ mới có đủ cái cơ sở tức là một cái lượng data nó đủ lớn tức là một cái big data nó đủ lớn để nó thực hiện được phân tích thì đây phân tích tâm lý thị trường là việc tập trung và đo lường trạng thái tâm lý và cảm xúc tổng thể của tất cả những người đang tham gia vào thị trường đó thì để làm được cái việc này họ phải có thông tin thông tin tất cả thông tin trong quá khứ và những cái thông tin tổng hợp của những cái tình hình kinh tế tài chính vĩ mô rồi những cái phản ánh giá của thị trường là đối với những cái đường giá như thế thị trường có những cái phản ứng như thế nào và họ sẽ đưa ra được những cái nhận định là sẽ phải làm gì đối với những trường hợp đó thì cái trường phái này nó sẽ có một cái là ở uh, thị trường cái đám đông ấy nó sẽ có những cái sai lầm và họ sẽ tận dụng những cái sai lầm đó để họ đưa ra quyết định giao dịch của chúng ta Ờ, tuy nhiên cái trường phái này mình sẽ không có nói nhiều bởi vì nó không không quá là phổ biến và hai nữa cách thức sử dụng nó rất là khó và chúng ta không có đủ công cụ để để chúng ta thể sử dụng được cái hình thức này thì nếu mà mọi người muốn học về những cái này thì chúng ta thể áp dụng kèm thêm với phân tích cơ bản hoặc kèm thêm phân tích kỹ thuật để đưa ra những cái nhận định đúng đắn và tăng thêm cái chiều sâu cho những cái giao dịch của chúng ta còn đối với những người mới thì thực sự mình khuyên mọi người là không nên, không thực sự là không nên tham gia vào thị trường và sử dụng cái hình thức là phân tích thị trường này và chúng ta nên tập trung vào thứ nhất là phân tích kỹ thuật và thứ, thứ hai là phân tích cơ bản thì tất cả những cái thông tin về phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản mình sẽ có những cái series cụ thể để chia sẻ với tất cả mọi người về hướng dẫn tất cả mọi người sử dụng những cái chỉ báo, những cái công cụ và những cách đọc những cái báo cáo về phân tích cơ bản cũng như là sử dụng tất cả những cái chỉ báo về phân tích kỹ thuật để sao cho nó có một cách giao dịch an toàn thận trọng và có một cái hiệu quả cao nhất. Đó, đó là nội dung của cái video ngày hôm nay. Mình muốn chia sẻ với mọi người là ba cái trường phái phân tích kỹ thuật, ba cái trường phái phân tích kinh điển trong thị trường forex đó là phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và phân tích tâm lý thị trường. Thì cảm ơn mọi người theo dõi video ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần tiếp theo.